Hallo zusammen, ich bin's, Serenity Star und heute mit einer wunderbaren Gesichts-, Hals- und Handmassage mit nativem Kokosnussöl. Ich habe das Öl diesen kleinen Behälter gefüllt. Und außerdem werde ich nach der Massage mit dem Öl meine Tagescreme auftragen und ebenfalls einmassieren. Dazu nehme ich meine Gesichtscreme von Nivea Q10 plus Antifalten, Porenverfeinernde Tagespflege. Ich mag diese Creme sehr. Wegen ihrer Porenverfeinernden Wirkung. Besonders unter Make-up. Natives Kokosnussöl ist ein Wundermittel und ganz natürlich, denn es spendet der Haut nicht nur unglaublich viel Feuchtigkeit, es ist auch ein natürliches Desinfektionsmittel. Es reinigt die Haut, also auf natürliche Weise, bis tief in die Poren. Ich nehme also eine kleine Menge des Kokosnussöls, das meistens in fester Form vorliegt, gebe es in meine Hand und durch die Wärme fängt es an zu schmelzen. Diesen Vorgang beschleunige ich ein wenig, indem ich meine Hände gegeneinander reibe. Nun trage ich es auf meinem Gesicht auf. Zuerst gehe ich sicher, dass es wirklich gleichmäßig auf jede Stelle der Haut aufgetragen wird. Und Kokosnussöl ist nicht nur wunderbar für trockene Haut, sondern auch für fettige Haut. Ich weiß, dass das keinen Sinn zu ergeben scheint, doch fettige Haut produziert nur so viel Fett. Wenn ihr nicht von außerhalb dieses Fett zugefügt wird. Je mehr Feuchtigkeit man der Haut also zuführt, desto weniger Öl, Fett und Talg wird die Haut produzieren. Bei fettiger Haut sollte man Jedoch darauf achten, dass man das Öl über Nacht einziehen lässt. Ihr werdet sehen, am Morgen ist nichts mehr davon auf der Haut zu sehen. Wer trockene Haut hat, kann 
es auch tagsüber auftragen. Die Haut wird es sofort aufsaugen. Ich persönlich habe Mischhaut. Die T-Zone ist fettig und der Rest der Haut trocken wie die Wüste. Heute fühlt sich meine Haut besonders trocken an. Deshalb benutze ich das Öl auch tagsüber unter meiner Tagescreme, bevor ich mein Make-up auftrage. Massiere es in die Haut ein. Auf die Stehe. Auch der Hals ist der Umwelt sehr oft ausgeliefert und braucht deswegen auch eine Menge Feuchtigkeit. Das fühlt sich so gut an. Trockene Haut kann jucken und brennen. Und während man das Öl aufträgt, lässt der Juckreiz sofort nach. Die Haut wird beruhigt. Das Brennen hört auf. Sanfte Kreisende. So lange, bis nur noch ein wenig Öl auf der Haut zurückbleibt. Vergessen wir dabei nicht die Nase und die Nasenflügel. gerne zu Unreinheiten neigen. Der Bereich unter meinen Augen ist besonders trocken. Deswegen tut das Öl so gut. Es ist auch wunderbar für die Wimpern. Es pflegt sie Deswegen gebe ich auch immer ein wenig auf sie. Natives Kokosnussöl lässt sich auch wunderbar zum Zähneaufhellen verwenden. Wusstet ihr das? Den Rest des Öls verwende ich nun dazu, auch meine Hände zu massieren denn im Winter werden sie so trocken. Besonders der Haubereich, der die Fingernägel umgibt, wird ganz besonders trocken und schuppig. Dabei hilft natives Kokosnussöl ganz besonders. Ich massiere jeden Finger einzeln. Den Daumen. Den Zeigefinger. Den Den Ringfinger und den kleinen Finger. Das gleiche mit der
und schließe ich den Behälter wieder. Und wiederhole alles mit meiner Tagescreme, die der Haut noch extra Vitamine spendet. Und die Poren etwas verfeinert. Diese Creme fühlt sich wunderbar kühl auf der Haut an. Sie erfrischt und lässt Rötungen und Schwellungen auf diese Weise verschwinden. Sie zieht auch sehr schnell ein, ohne Rückstände zu hinterlassen. Ich massiere sie auf dieselbe Weise ein, wie ich das Kokosnussöl einmassiert habe. das Kinn, den Hals, auch ein wenig das Dekolleté und die Ohren. Ich fühle jetzt schon, dass meine Haut für das Make-up bereit ist. Dieser Vorgang empfiehlt sich auch sehr nach Gesichtsmasken, besonders nach diesen Peel-Off-Gesichtsmasken. Denn die hinterlassen die Haut oft etwas trocken. Nun schließe ich die Creme wieder. Und bin 